వాట్ గ్యాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మైక్రో ప్రాట్ కోర్ సో ఎస్ ఈరోజు మనైతే ఫైనల్గా బిల్డ్ చేయబోతున్నాం శాండ్ ఓపర్ని ఎందుకంటే మనకి దగ్గరలో ఎక్కడ కూడా డిజర్ట్ అయితే లేదు సో నాకు టీఎన్టీ చేయడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా కష్టమైపోతుంది సో చూసారు కదా అండ్ స్లైమ్ కోసం నేను అయితే స్వామికి వెళ్ళిన మాట అది కూడా మనకైతే ఎండ్ పోర్ట్లకి దగ్గరలో ఉంది సో స్ట్రాంగ్ గోల్కి సో స్ట్రాంగ్ గోల్కి ఒక ఎస్ ఒక టూ త్రీ చంక్స్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది అన్నమాట అంతే అంతకుమించి దూరం అయితే కాదు సో ఫుల్ మూన్ టైంలో నేను అయితే వెళ్ళాను సో ఇక్కడ మీరు క్లిప్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఆల్సో నేను చేసిన ప్రతి ఏషియన్ డెబ్రి మైనింగ్కి క్లిప్ అయితే ఉంది నా దగ్గర సో అవన్నీ నేను అయితే ఇక్కడ పెట్టలేను ఎందుకంటే ఎస్ నేను మైన్ చేసిందే ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది అంటే ఓన్లీ ఆ బ్లాక్స్ మైన్ చేసింది ఏషియన్ డెబ్రిస్ని సో ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుంది నేను చేసిన మైనింగ్ మొత్తం కూడా సో అది మొత్తం పెట్టడం నాకైతే అవదు కాబట్టి సో ఓన్లీ నేను అయితే మైన్ చేసిన పార్ట్స్ని కట్ చేసాను అనమాట అవన్నీ కూడా నేను అయితే హార్డ్ కోర్ ప్రోగ్రెస్ అనే ప్లేస్ట్ అయితే పెడతాను అన్లిస్ట్ అనమాట అవి మీకు నోటిఫికేషన్ రాదు ఏది కూడా రాదు అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తుండి సో లింక్ అయితే మీకు అది డిస్క్రిప్షన్లో ఉందన్నమాట ఎవరైనా దాన్ని చెక్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం చెక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఏషియన్ డెబ్రీ మైనింగ్ ప్రతిదీ కూడా నేను అయితే ఆన్ కెమెరా మాత్రమే చేయాలనుకుంటున్నాను సో అందుకే అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్నమాట ఎందుకంటే ఒక పెద్ద టార్గెట్ ఉంది సో దానికి కానీ నాకైతే ప్రూఫ్లు కావాలి ఓకే సో అందుకే అనమాట అలా చేస్తున్నాను అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ టైం మనం చేసిన లైఫ్ స్ట్రీమ్ ఎవరిని చూడకపోతే మాత్రం పక్క వెళ్ళేది చూడండి ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా అంటే చాలా చేసాం మనం వచ్చేసి సో నేమ్స్ పెట్టాం యాక్స్ రోడ్లకి పెట్టాం నేమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇద్దరు విలేజర్స్ని కూడా తీసుకొచ్చాం అండ్ వాళ్ళకి కూడా మనం అయితే నేమ్స్ పెట్టాం అనమాట సో ఎవరైనా మిస్ అయితే మాత్రం పక్క వెళ్ళేది చూడండి ఆ లైవ్ స్ట్రీమ్ని ఓకే ఇంకా రాకెట్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఎస్ సో ఫస్ట్ అయితే మనం అయితే స్ట్రాంగ్ గోల్డ్ వెళ్ళాలన్నమాట సో ఏరైనా అయితే క్లియర్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో కైస్ ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే వాళ్ళకి అయితే చెప్తున్నాను ఇది మొత్తం కూడా సర్వైవల్ ఓకే ఎస్ సో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటుంది ఏమని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే క్రియేటర్లో ఆడే ఎవరు కూడా మీకైతే ఇలాగ ధైర్యంగా స్టాట్స్ చూపించరు కానీ నేను చూపిస్తున్నా ఓకే సో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి మీరే సో ఛానల్ ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకైతే తెలుసు నా గురించి బట్ ఎవరైనా కొత్తకు వచ్చిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారేమని చెప్పేసి నేను అయితే చెప్తున్నా ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం లైఫ్ టైంలో ఇద్దరేమన్నారు మొత్తానికి సో అందుకే అనమాట క్లారిటీ చేస్తున్నాను సో ఎవరు కూడా మీకైతే ఇలాగ స్టాట్స్ చూపించరు ఇంత ధైర్యంగా ఓకే ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో దాన్ని బట్టి మీరు అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది మనకైతే స్ట్రాంగ్ గోల్డ్ నాకు ఇదే నా బాగా గుర్తు ఎందుకంటే ఇది వస్తేనే మనకైతే స్ట్రాంగ్ గోల్డ్కి వచ్చినట్టు అనమాట అండ్ సామ్ కూడా మనకైతే ఇక్కడే చూపిస్తూ తాగండి అండ్ ఈ విలేజ్ మీకైతే లైవ్ స్ట్రీమ్లో చూపించాను అనుకుంటా అది కూడా ఎంతసేపు కాదులే స్వామ్ పిచ్చి చూసారు కదా ఇంకా ఫ్రంట్కి అయితే వెళ్ళాము ఎందుకంటే చాలా పని ఉంది మనకి ఈరోజు సో ఇంకా మనమైతే ల్యాండ్ అవుదాం ఏది ప్లేస్ అది ఓకే ఇది అనుకుంటా ఎస్ ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే మనం కిందకు వెళ్దాం సో మీరైతే అనుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఉంది కదా పోర్టల్లోకి దూకచ్చు కదా అని చెప్పేసి అలా దూకితే పోతారు అబ్బా ఓకే నాకు ఆ విషయం తెలుసు ఓకే సో మనమైతే ఒక మంచి వే కూడా చేసుకోవాలి అబ్బా తగ్గి కిందకి వెళ్ళడానికి చూద్దాం బాబుల్ కాలం మీద ఒకటి చేసుకుంటాను నేను వచ్చేసి అండ్ లాస్ట్ లైఫ్ స్టోన్లో కూడా మనమైతే దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం సో ఒక జాంబీస్ పోనర్ కూడా కనిపించింది మనకైతే ఎస్ కానీ మొత్తం పోయింది అబ్బా చెప్పాలండి ఇది ఎందుకంటే కేవ్స్తో పాటు మిక్స్ అయిపోయింది అనమాట ఇది వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ గోల్డ్ పూర్తిగా సో ఎక్స్ప్లోరేషన్కే నాకైతే చాలా కష్టమైంది దీంట్లో సో ఆ లైవ్లో మీరు అయితే చూడొచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే ఈ లావాని క్లియర్ చేయాలి సో దానికి కానీ టెంపరీ బ్లాక్స్ తెచ్చుకున్నా కానీ క్లియర్ చేసి పెడద్దాం ఆగండి ఒక సిక్స్ బ్లాక్స్ ఏమో తీసేయాలి అబ్బా ఇటు సైడు ఎక్కడ నుంచి మళ్ళీ పెడదాం ఇటు నుంచి కానీ ఓకే ఇది అయితే వన్ ఓకే ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఓకే ఇంక ఏరియాని అయితే క్లియర్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే గైస్ మొత్తానికి అయితే క్లియర్ చేస్తా సో చూసారు కదా ఇంకా పెద్దగానే చేసుకున్న ఏరియా వచ్చేసి చూద్దాం ఎందుకిది మనకి ఒక చంకులు ఉందా రెండు చంకులు ఉందా మొత్తానికి రెండు చంక్స్ అబ్బా కానీ పర్లేదులే లాస్ట్ టైం మనకి హార్డ్ కోర్లో కూడా ఎలాగే జరిగింది కానీ మనం చేసాం కదా దాంట్లో ఎస్ ఈసారి కూడా చేద్దాం అండ్ ఈసారి ఇది సెంట
ఈసారి మనకైతే డర్ట్ కావాలి డర్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా ఈసారి ఈ చెస్ట్ తీసుకుందాం ఒక్క నిమిషం ఆగండి చాలా చెత్త కింద ఉంది ఇన్వెంటరీ మొత్తం కూడా క్లియర్ చేసేయాలి మొత్తం అన్నీ లోపలికి పంపేద్దాం ఓకే సో అందుకే ఇన్ని షార్కర్ బాక్స్లు అయితే పెట్టుకుంటా దగ్గరలో ఎందుకంటే ప్రతి ఐటెంని పాడేలేం కదా సో అందుకనే ఓకే సో ఈసారి దీనికి బోన్ మిల్ పెట్టాలి ఎక్కడతో దీని బాగా అయిపోయింది అనుకుంటా ముందు ఏం తీసేద్దాం ఓకే షార్కర్ బాక్స్ని వచ్చేసింది కదా అది ఎస్ ఈసారి చూద్దాం డ్యామేజ్ తగిలుతుందా లేదులే మనకేం తగలేదు ఎగిరి పని చూసారు కదా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఫస్ట్ టైం అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి అవ్వదు అది మీరు ఉండే పొజిషన్ బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి సో చూసారు కదా ఈసారి దీన్ని మొత్తం కూడా తీసేయాలి అసలు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అసలు నేను ఇది వీడియో చేయకూడదని అనుకున్నా కానీ లైవ్ స్ట్రీమ్లో కొంతమంది అయితే చేయమన్నారు అన్నమాట సో దీని మీద వీడియో అందుకే చేస్తున్నా ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ మనం అయితే హార్డ్ కోర్లో చేసిందే సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే గాయస్ ఇది మనకి యాక్స్తో చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది నేను ఇప్పుడు వరకు పిక్ యాక్స్తో కొట్టా ఓకే సో దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం కానీ ఈ బ్లాక్స్ మన దగ్గర లేవు సో ఇవి పెట్టుకుందాంలే ఓకే డాగ్స్ అరుస్తున్నాయి కొంచెం పట్టించుకోకండి ఓకే సీ సార్ ఇది ఓ మనకి యాక్స్ చూసిస్తే రాదా అది అదే నా మ్యాటర్ సరే ఏదో ఒకటి మొత్తానికి చూసారు కదా క్లియర్ అయిపోయింది ఇది ఒకటి ఉంది యాక్స్ ఇస్తే రావట్లేదు అబ్బా ఓకే ఈసారి కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అయ్యేది వచ్చేసి ఇదే కదా లైన్ గ్యాస్ ఇదైతే మిడిల్ దీనికి ఈసారి దీని మీద స్టిక్ పేషన్ పెట్టాలి స్టిక్ పేషన్ అండ్ ఆల్సో మిగతావి కూడా తీసుకుందాం ఆగండి ఇది అవసరం అవుతుంది ఇది అండ్ ఆల్సో రెడ్ స్టోన్ కూడా స్టిక్ పేస్టన్ లీవర్ తర్వాత చూద్దాం ముందైతే వీటి సంగతి చూసేద్దా ఎస్ సో స్టిక్ పేస్టన్ అది కూడా ఫేసింగ్ మనకి ఇటు సైడ్ ఉండాలి అండ్ ఈసారి రెడ్ స్టోన్ పెట్టాలనుకుంటా ఎస్ ఒక త్రీ రెడ్ స్టోన్ అయితే పెట్టాలన్నమాట వన్ టూ త్రీ ఈసారి వన్ టూ త్రీ ఓకే ఇక్కడైతే ఈసారి రిపీటర్ సో అది కూడా మనకైతే ఫుల్ టిక్స్ అనమాట ఈసారి రెడ్ స్టోన్ వన్ టూ త్రీ ఈసారి ఇలాంటి బ్లాక్స్ తీసుకుని వీటిని కవర్ చేయాలి ఓవర్ నైన్ తేడా రాకూడదు ఓకే టూ బ్లాక్స్ ఈసారి మళ్ళీ ఒక రిపీటర్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఒక రిపీటర్ అండ్ ఆల్సో ఒక రెడ్ స్టోన్ డస్ట్ ఈసారి ఒక బ్లాక్ పెట్టాలనుకోండి ఇక్కడ అవునా ఓకే ఇలా పెడదాం ఈసారి టార్చ్ పెట్టాలనుకుంటా రెడ్ స్టోన్ టార్చ్ తీసుకుందాం మాగండి ఎస్ సో రెడ్ స్టోన్ టార్చ్ అయితే మనకి ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో పైన ఈసారి లీవర్ కావాలి మనకి చూసారు కదా పనిచేస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ ఆఫ్ అయింది అండ్ ఆల్సో ఈసారి మనకైతే చాలా వరకు డర్ట్ అయితే కావాలి సో పైకి వెళ్ళడానికి ఓకే ఇక్కడ నుంచి కానీ ఎత్తా సో దీనిపైన ఒక టూ బ్లాక్స్ మళ్ళీ ఏవి పెడదాం సర్లే వన్ అండ్ టూ కొద్దిగా పైకి వద్దాం నైస్ ఈసారి రిపీటర్ అండ్ ఆల్సో రెడ్ స్టోన్ డస్ట్ ఓకే ఇలా కాదు ఓకే కష్టమే కొంచెం పెద్దగానే ఉంటుంది రెడ్ స్టోన్ ఎక్కడైతే తిరిగి వెళ్దాం ఆగండి ఎస్ ఇప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది సో దీన్ని టూ టిక్స్కి పెట్టాలన్నమాట సో ఇది మనకి వన్ టూ ఈసారి రెడ్ స్టోన్ డస్ట్ ఓకే ఈసారి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి పెట్టాలనుకుంటా ఎస్ బ్లాక్ అయితే పెట్టాలి ఇక్కడ ఒకటి ఉండాల్సి ఇక్కడ ఒకటి ఈసారి ఎక్కడైతే రెడ్ స్టోన్ డస్ట్ ఓకే ఒకసారి కిందకి వెళ్దా స్టిక్ పేషెంట్స్ అనుకోండి ఈసారి ఎస్ అది కూడా ఈ ప్లేస్లో వన్ టూ అండ్ త్రీ ఈసారి సింపుల్గా స్లైమ్ బ్లాక్స్ని పెట్టడమే వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో నెక్స్ట్ సిక్స్ మార్కైతే ఇటు సైడ్కి అనమాట సో సేమ్ ఈసారి ఇక్కడ ఎలా చేసామో ఇటు సైడ్ కూడా అంతే ఓకే గైస్ మొత్తానికి అయితే ఫినిష్ చేస్తాం సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్నమాట అంతా వచ్చింది కదా సేమ్ ఎస్ లీవర్ వచ్చింది అన్నీ వచ్చినాయి అనుకుంటున్నాం మరి సేమ్ 
సర్లే ఏమైనా తేడా వస్తే మళ్ళీ చూసుకుందాం కానీ తేడా రాదులే మ్యాక్స్ ఏమే చేసా ఈసారి మనం అయితే చంక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇదంతా ఒక చంకే మళ్ళీ ఇదంతా ఒక చంకు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మనకి దీంట్లో ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ టైం లాగే ఈసారి కూడా సో ఈసారి కూడా మనకైతే ఇక్కడ అనమాట పోటలు వచ్చింది అంతే కదా ఇదే కదా చంక్ మనకి ఎస్ సో ఇక్కడ బిల్ చేద్దాం పోటల్ని సో వన్ టూ సో ఈసారి ఒక సైడ్ని తీసుకుందాం చాలా ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాం ఎందుకంటే లోపల మళ్ళీ పోటల్స్ మార్చాల్సి రావచ్చు అని చెప్పేసి ఓకే ఓకే పోటల్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో టూ బై ఫోర్ ఏరియా అయితే కావాలి కేసు మనకి అండ్ ఆల్సో ఇది ఒక త్రీ బ్లాక్స్ ఏమో డౌన్ ఉండాలి ఓకే ఎస్ ఇక్కడతో రెడీ సో ఈసారి ఇంకొంచెం ఏరియా అయితే చేసుకుందాం కింద ఓకే సో ఏవి స్పాన్ అవ్వకుండా అక్కడ ఒక టార్చ్ పెట్టుకుందాం గాయస్ ఒక్క నిమిషం నేను అయితే డ్రాపర్స్ని చేసుకోవడం మర్చిపోయాను సరిపోయింది సర్లే ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చేద్దాం ఈ ఎండర్మెన్ చూడండి అబ్బా చెట్టు మీద ఉన్నాడు ప్లేస్ ఎక్కడ వెళ్ళినట్టు ఓకే ఫైనల్గా అయితే వచ్చేస్తాం సో మార్నింగ్ కూడా ఇప్పుడప్పుడే అవుతున్నట్టు ఉంది అబ్బా ఎస్ అండ్ సన్ రైజ్ మీకు అయితే చూపిస్తా ఓకే అంతగా టైం లేదనుకుంటా మనకి ఎస్ చూసండి సన్ రైజ్ అయితే మామూలుగా ఉండదు అన్నమాట సర్లే ఫస్ట్ మనకైతే ట్రాపల్ కావాలి కదా వెయిట్ చేసి వచ్చేద్దాం ఓకే సో దీనికన్నా మనకైతే కాబుల్ స్టోన్ అండ్ ఆల్సో రెడ్ స్టోన్ కూడా కావాలి ఓకే రెడ్ స్టోన్ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది మన దగ్గర విడిగా అక్కడ పెట్టలేదు అనుకుంటా నేను రెడ్ స్టోన్ని సర్లే ఎలాగో చాలా వరకు ఉంది కాబట్టి చేసుకుందాం ఎస్ సో ఓకే ఎయిట్ కావాలి మనకైతే ఈ మాత్రం సరిపోతుంది సో ఫార్చున్తో తెద్దాం ఎక్కువ వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ తీసా థర్టీ వన్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చినట్టు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర అయితే ఫోర్ ఉంది కాబట్టి సో ఈసారి కాబుల్ స్టోన్ ఇలాగా అండ్ ఆల్సో రెడ్ స్టోన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే సో మిగతా లావల్ పెట్టేసి ఇంక వెళ్ళిపోదా ఓకే మొత్తానికి ఇలాగ కిందకు వచ్చాం కాబట్టి ఎస్ ఒక వే అయితే చేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ప్రతిసారి అటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళాం కదా మనం సో అందుకని ఇటు సైడ్ అక్కడ మొత్తానికి కేవలం వాటర్ చూసినట్టయితే గుర్తు కింద చూద్దాం లావ్ ఉంటే మాత్రం అయిపోతాం అబ్బో ఓకే దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాం అట్లీస్ట్ కొంచెం ముందు పడితే బాగుంటుంది అబ్బా ఓకే బ్యాక్ వచ్చామా ఇది అయినా సరే ఏం పర్లా అయితే దీంట్లో వాటర్ పెట్టేద్దామా అండి ఎందుకంటే రావడానికి కష్టమైపోతుంది కదా ప్రతిసారి సో అది డైరెక్ట్గా జంప్ ఈసారి సో ఈసారి ఇంకా కానిద్దాం సో డ్రాపర్లు కూడా తెచ్చేసాం కదా డ్రాపర్ వన్ టూ త్రీ సో ఒకటి మనకి లోపలికి ఉండాలన్నమాట రిమూవ్ చేసేద్దాం దీన్ని ఇటు సైడ్ క్లోజ్ చేసేద్దాం లేకపోతే ఏ క్రేపర్ వచ్చి వెళ్తాం మన మీద ఎస్ సో ఒకటి ఏమో లోపలికి ఫేసింగ్ నైస్ సో ఇప్పుడు మనకైతే కంపారిటర్ ఇవన్నీ కూడా కావాలి దానికంటే ముందు మనం ఎస్ ఇన్వెంటర్ క్లియర్ చేసుకోవాలి ఓకే కంపారిటర్ ఇంకా మనకి రెస్ట్ ఉండ డస్ట్ అండ్ ఆల్సో డ్రాపర్ అవసరం లేదు కానీ అబ్జర్వర్ కావాలి సో అబ్జర్వర్ ఇంకేమైనా అవసరం అయితే ఏ ప్రస్తుతానికి సర్లే ఓకే ఈసారి దీన్ని కూడా తీసేద్దాం ఎస్ సో ఒక కంపారిటర్ని ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట దీన్ని ఆన్ చేయాలా లేదా ఎందుకే చూద్దాంలే రెస్ట్ ఉండ డస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఈసారి దీన్ని ఫేస్ చేస్తూ అబ్జర్వర్ అన్నమాట సో ఫేసింగ్ అయితే మనకి అటు సైడ్ ఉండాలి చూసారు కదా ఈసారి దీనిపైన ఒకటి ఇలా ఉండాలన్నమాట పైకి దీని మీద మళ్ళీ రెస్ట్ ఉండ డస్ట్ ఓకే ఈసారి చాలా వరకు అవసరమైన థింగ్స్ అయితే తీసుకున్నా ఫస్ట్ అయితే హాపర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది కింద పెట్టాలి ఎస్ ఫేసింగ్ అయితే ఇటు సైడ్ అండ్ ఆల్సో ఇంకొక బ్లాక్ మనం తీసుకుంటే బెటర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళడానికి ఎస్ ఓకే ఫార్చున ఇది సిల్క్ ఎప్పుడు ఓకే ఓకే ఈసారి అయితే రైల్స్ పెట్టాలన్నమాట దీని మీద ఎస్ అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ చేయాలి వీటిని నైస్ ఇంతకీ ఇదేనా ఒకసారి ఆగం చెక్ చేసుకుంటా సో చెక్ చేసా సో ఇలాగా అనమాట ఈసారి మైన్ కార్డ్ విత్ హోపర్ సో ఈసారి మనం అయితే నెదర్లోకి వెళ్ళాలి ఇలాగా ఓపెన్లోనే పెట్టద్దాంలే ఏమవుదు సో లెట్స్ గో టు నెదర్ అండ్ దానికంటే ముందు ఇది పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పిగ్లిన్స్ ఉంటే వేసుకుంటారు ఇంకా ఆడుకుంటారు మనతో ఓకే చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో స్పాన్ 
అండ్ దీన్ని దానిని అయితే తర్వాత లింక్ కూడా చేయాలబ్బా మన పోర్టల్ని దీన్ని అంటే మన పోర్టల్ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్గా బ్రిడ్జ్ వే ఏదో ఒకటి సోల్స్ అండి ఇది సార్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో ఓపెన్ కూడా ఇది వచ్చేసి ఓకే సో ఈసారి సేమ్ స్టెప్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వాలి సో దానికంటే ముందు మనది సేమ్ చంక్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి ఎస్ సో ఈసారి బిల్డ్ చేసేచ్చు సో టూ బై ఫోర్ ఓకే ఇది వచ్చేసి సో టూ బై ఫోర్ సో ఈసారి ఒక త్రీ బ్లాక్స్ ఏమో తీయాలి వన్ టూ త్రీ ఓకే ఫోర్ బ్లాక్స్ అంగ ఉంటుంది రైట్ ఎస్ కవర్ చేసేద్దామా అండి ఎందుకంటే అవసరం లేదు మనకి వన్ టూ త్రీ ఓకే ఈసారి ఇంకొంచెం ఏరియాని క్లియర్ చేసేద్దాం ఇటు సైడ్ సరిపోద్ది అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా కొద్దిగా ఏరియాని ఎందుకంటే తిరిగి రావడానికి అనమాట ఎస్ ఈసారి డ్రాపర్స్ డ్రాపర్స్ మరి ఈసారి లెఫ్ట్ పెట్టాలా రైట్ పెట్టాలా ఎటు పెట్టిన ఒకటి అనుకోండి ఓకే ఈ పోటల్ని కాసేపు ఆపితే బెటర్ అమ్మ మనం ఓకే సో ఇలా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నా కానీ ఫేసింగ్ ఇటు సైడ్ వచ్చింది నో టెలిపోర్ట్ అయిపోకు నువ్వు ఓకే నేనైతే దీన్ని ఆపేస్తాను అబ్బా కాసేపు పోటల్ని కమా సో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ అయితే జరగకూడదు గేస్ ఓకే అండ్ ఆల్సో గాస్ట్ కూడా రాకూడదు ఈ టైంలో ఓకే పెట్టిస్తాం ఈసారి వెలిగించేద్దాం దీన్ని వెలిగించేద్దాం అంతే కదా పైన అయితే ఇంకెటువంటి పని లేదు ఎస్ ఈసారి కింద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సో కంపారిటర్ ఇక్కడొకటి అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఒక బ్లాకు దీని మీద రెస్ట్ ఉంటుంది డస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఓకే ఫేసింగ్ అయితే మనకి ఇటు సైడ్ ఉండాలి ఎస్ పోరి నాయనో పోయింది మన పోటలు పోయింది సో ఖచ్చితంగా నేనైతే ఫ్యూచర్లో ఒక మా స్విచ్ చేస్తా ఎక్కడ ఉన్నావా గాస్ట్ కనిపించి అట్లా పోయిందండి సర్లే చూసారా చాలా పెద్ద పని అయిపోయింది మనకి ఇది ఓకే ప్రజెంట్ అయితే అక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు అది సో ఈసారి ఇంకొక అబ్జర్వర్ దీని మీద అండ్ ఆల్సో రెడ్ స్టోన్ డస్ట్ ఓకే ఈసారి కింద రెండు వినిపిస్తున్నాయండి కాస్ట్లు ఒక దానితోనే పెద్ద తలపోటు అబ్బా అలాంటిది రెండు అయితే మాత్రం ఇంకా అయిపోతాం ఓకే ఈసారి అయితే రైల్స్ కూడా ఇక్కడొకటి ఇక్కడొకటి సో ఈసారి వీటిలో మైన్ కార్ట్ విత్ హాపర్ ఓకే సో ఇక్కడతో మనకి ఇటు సైడ్ది కూడా కంప్లీటెడ్ కాకపోతే బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకైతే వాల్ ఉండాలంట సో వాల్ ఉండేలాగే చూసుకోవాలి మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దామా ఎలాగో చాలా బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర చేసేద్దామా అండి ఫ్యూచర్లో రిస్క్ అయిపోద్ది లేకపోతే ఓకే గైస్ మొత్తానికి అయితే క్లోజ్ చేస్తాం ఈ ఏరియానే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం చూసారు కదా బ్యాక్ సైడ్ మనకైతే క్లోజ్ ఉండాలి అలాగా అదే పోటల్ నుంచి రావాలి ఎస్ సో సార్ ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక బ్లాక్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది అది ఇంకా రాలేదేంటి ఓకే 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 నాకు అర్థం సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ గాలి ఉంది కదా సో ఇలా ఉండకూడదు ఓకే బ్లాక్స్తో క్లోజ్ చేసేద్దాం దీన్ని నైస్ ఈసారి అయిపోద్ది ఓకే మళ్ళీ టెస్ట్ చేద్దామా అండి ఓ అవుతుంది అబ్బా ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది సో ఈసారి మనకైతే శాండ్ కానీ మనకి ఏం కావాలి ఉంటుంది ఓకే సో గ్రావిటీ బ్లాకు గ్రావెల్ కానీ శాండ్ కానీ లేకపోతే కాంక్రీట్ కానీ సో ఏదో ఒకటి మనం అయితే పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇదేంటిది నేను తీయలేదా తీసేద్దాంలే ఓకే మొత్తానికి అయితే రిమూవ్ చేస్తాం సో ఈసారి మనకి ఏదైతే డూప్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో గ్రావిటీ బ్లాకు అవి దీనికి దగ్గరలో పెట్టాలన్నమాట ఎస్ ఇంకా అసలు రచ్ మనకి ఎండ్లో ఉంటుంది సూపర్ ఎస్ అండ్ ఆల్సో మనం అయితే ఇటు సైడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలాంటివి నేను ఫ్యూచర్లో పెడతా ఎందుకంటే ఇదే దాదాపు ఒక సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఐటమ్స్ని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పర్ అవర్ నాకు తెలిసి లేకపోతే థర్టీ టూ థౌసండ్ మొత్తానికి సో చాలా ఎక్కువ చేస్తుంది ఇది మాత్రం సో మనకి కాంక్రీట్ కానీ శాండ్ కానీ హెవీగా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి అసలు అంటే ఆస్క్ ఏంటంటే మన మొత్తం కూడా వాయిడ్లో ఉంది సో మనం అక్కడ బిల్ చేయాలో కాస్త కన్ఫ్యూజన్ చూద్దామా అండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పాటు ఇలాగైతే వదిలేద్దాం ఎందుకంటే అది ఎక్కడికి వెళ్తున్నా తెలియడానికి మాత్రమే ఇది వచ్చేసి ఓకే మాత్రం సరిపోద్ది అని అనుకుంటున్నా మరి చాలు ఓ శాండ్ కింద పడిపోయింది ఓకే ఈసారి దీన్ని కూడా తీసేద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేద్దాం ఓకే వన్ టూ త్రీ 
ఓకే ఈసారి మనం అయితే వెళ్ళాలి ఎండ్లోకి ఓకే ఓ ఎక్కడ పడుతుంది అబ్బాయిది అయితే కావాలంటే కొద్దిగా దూరంగా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది మనకైతే కావాల్సిన బ్లాకు సరిపోయింది ఓకే కొద్దిగా దూరంగా వెళ్తా ఆగండి ఓకే ఈ గ్లిచ్ ఆగిలే లేదా ఓ నేను పెద్ద గ్లిచ్ అయ్యేది అందుకే నేను అబ్బా నాకు ఇలాంటివి చిరాకు అంటే ఫామ్ కాదని చెప్తుంది సో మనకి వాయిడ్లో రావడం అనమాట సో స్పాను ఓకే మొత్తానికైతే ఎంట్రమెంట్ చూసా సరిపోయింది నేను ఆ డేటా ప్యాక్ని ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తే బెటర్ ఏమన్నా అబ్బా వాడు ఇంకా అక్కడెక్కడ తిరుగుతాడు నాకు తెలుసు వచ్చేసాడా ఏడువాడే ఓకే ఇంకా రావట్లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అబ్బా చూసారా పనిలో ఉండగా ఏదో టైంలో చూస్తాం వాళ్ళని తప్పదు మనకి అది అందుకనే ఎండికి రావడం అంటే చిరాకు నాకు ఓకే ఇంకా ఒక టూ లేయర్స్ ఫిల్ చేసేసి సరిపెట్టుకుందాం ఓకే సరిపోద్ది ఓకే గైస్ మనకైతే ఇంకా చాలా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అయితే కావాలి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఒకసైడ్ని కింద అయితే బిల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట అసలు ఇక్కడ బిల్డ్ చేసిన అవసరమే లేదు కానీ మనం అయితే బిల్డ్ చేసాం అంతే కానీ ఇప్పుడు ఒకసైడ్ని కిందకి ఎలాగా వెళ్ళేది ఓకే ఒక లేయర్ని తీసేద్దాం అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా సో ఎండర్మ్యాన్ ఇక్కడికి రాడని అనుకుంటున్నా సో ఎన్ని బ్లాక్స్ పెట్టుకుంటే బెటర్ లాక్ కిందకి సో ఒక ఫోర్ బ్లాక్స్ వెళ్దాం ఓకే ఇదైతే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఒక దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం ఈసారి ఎంట్రమల్ని చూడకుండా ఓరి నాయను ఆ శాండ్ చూడండి ఇంకా పడుతూనే ఉంది అది చూద్దాం సో ఫ్యూచర్లో ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు మరి ఓకే గైస్ సో ఈసారి చెస్ట్ ఏరియాని అయితే చేసుకోవాలి సో గైస్ మొత్తానికి అయితే మనం అక్కడ బ్లూ షల్కర్ బాక్స్ని అయితే మర్చిపోయాం సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి వచ్చేస్తా ఆగండి ఓ నాయన చూసాడు ఓకే వెళ్తే బాధబ్బా ఈసారి రారా ఓకే సో స్పాన్కి అయితే వచ్చేసాం సో ఫాస్ట్గా మళ్ళీ ఎండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే స్ట్రాంగ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వీడు ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాడా ఎండర్ మ్యాను ఓకే గైస్ మొత్తానికి అయితే వచ్చేసాం సో ఈసారి కేర్ఫుల్గా దిగాలి ఇదేనా ఎస్ ఇదే వాటర్ ఉంది కదా ఎస్ లేకపోతే అదే మనకి ఇంకా ఎండ్ ఎస్ ఇక్కడ వదిలేసా చూడండి దీన్ని సరిపోయింది ఎలాగ వచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని వెళ్తే తప్పేం లేదు కదా ఎందుకంటే అది మనకి మిడిల్కి వస్తుందా లేకపోతే పక్కకు వెళ్తుందని చెప్పేసి ఒక చిన్న డౌట్ ఏమైనా ఉందా అసలు అలా చూడండి ఒకసారి ఎస్ ఓకే సో ఇంకా ఆ పెద్ద స్టాప్ అండ్ స్టాప్ లెట్స్ గో ఎంటర్మెన్ రాడు కదా ఓకే సో మిడిలే ఇది వచ్చేసి డౌట్ లేదు దాంట్లో ఎస్ ఈ మిడిల్ సెక్షనే సో ఒకసారి కిందకు వెళ్ళిపోదాం ఊరు నేను వస్తున్నారు ఏమి లేదు కదా సో ఈసారి చెస్ట్లు పెట్టాలి మాట ఇక్కడ చెస్ట్లు హాపర్స్ తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ సో డీప్స్ అంటే తీసుకొచ్చా సో బిల్డ్ చేద్దామని కానీ ఇంకా అవసరం లేదులే వన్ టూ ఓకే లెక్క కాదు టూ ఓకే సో ఈసారి దీనికి అటాచ్ సో ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా పెంచుకోవాలి గైస్ ఎందుకంటే ఇది మనకి ఏమాత్రం కూడా సరిపోదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే నైస్ సరిపోయింది ఇలా కాదు ఇక్కడొకటి దీని పక్కన ఈసారి వీటిని కనెక్ట్ చేస్తూ హాపర్స్ అనమాట వన్ టూ సరిపోద్ది అటు సైడ్ కూడా ఒక రెండు అరే అండర్మెన్లారా మధ్యలోకి రాకండి మీరు ప్లీజ్ నో నేను నా పనిలో ఉన్నా ఫుల్గా ఆ శాండ్ చూడండి కరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ పడిందో ఓకే ఒక బ్లాక్ కిందగా చేసుకున్నా మనం వచ్చేసి కానీ పర్వాలేదు అవసరం అవుతుంది ఓకే సో ఈసారి అయితే పైకి అండ్ మిడిల్ ఇదే కదా ఎస్ వీటిని అయితే మనం మార్చాలి హాపర్స్తో ఎందుకంటే దీంట్లోనే కదా వచ్చి పడేవి నైస్ ఈసారి ఈ బ్లాక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి మన దగ్గర ఓకే స్టోన్తో బిల్డ్ చేసేద్దాంలే సో వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ సో త్రీ బ్లాక్స్ టోటల్గా మనకైతే హైట్ సేమ్ మనకి ఇటు సైడ్ కూడా సో త్రీ బ్లాక్స్ అనమాట హైట్ నైస్ ఈసారి ఇక్కడైతే బటన్స్ పెట్టాలి బటన్స్ అంటే మనకి షర్ట్కి పెట్టుకునేవి కాదు వన్ టూ అండ్ ఆల్సో ఎక్కడ పెట్టినా సరే పర్వాలేదులే ఎస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ పడి శాండ్ సో వీటి తగిలి బ్రేక్ అయిపోద్ది అనమాట సో బ్రేక్ అయిపోయి మనకి హాపర్స్లో పడతాయి ఇక్కడ ఇంక ఇంతే అనుకుంటున్నా ఫామ్ అయితే అంతే కాదు సింగ్ మనకైతే అయిపోయింది కానీ రెండు హాపర్స్ అయితే నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కడ తేడా చేసా ఓకే తేడా ఏం కాదులే 
ఒకసారి వీళ్ళు చెక్ చేసేద్దాం ఫైనల్గా సో ప్రతిసారి ఇలా మనమైతే స్ట్రాంగ్ గోల్డ్ వెళ్ళాలంటే మాత్రం కష్టమే సో మనకి ఈజీ చూసుకుంటే మాత్రం నెదర్ రావాలి అన్నమాట సోడు మనకు ఉంది కదా నెదర్ పోటలు సోడు మనం బిల్డ్ చేసింది అండ్ ఆల్సో మన పాతి కూడా సో చూస్తా అవి మనకి ఏ హైట్స్లో ఉన్నాయో సో రెండింటికి మధ్యన ఒక వేలకి అయితే చేసుకోవాలి లేకపోతే ట్రావెల్ చాలా 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 కష్టం అవుతుంది ప్రతిసారి మనకి ఎందుకంటే చూసారు కదా ఎండ్ పోటలు కొంచెం దూరం మనకు వచ్చేసి ఒక టూ థౌజండ్ బ్లాక్స్ ఏమో ఉంటుంది మనకైతే డిస్టెన్స్ వీడు ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాడు అబ్బాయి వెళ్ళే ఉద్దేశమే లేదు అనుకుంటా వాడికి ఓకే సో వచ్చేసా అండ్ ఆల్సో వాటర్ బకెట్ అయితే నాది ఖాళీ అయిపోయింది కదా సో నింపేస్తాను అనమాట ఓకే లెట్స్ గో నైస్ సో ఈసారి కాసేపు తిని టెస్ట్ చేద్దాం ఓకే చూద్దాం మరి ఎంతవరకు వస్తుంది మనకి ఓకే గాయ్ సో మొత్తానికి సరిపోద్ది ఎందుకంటే టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి అండ్ ఆల్సో మనం అయితే ఏఫ్కి దీంట్లో ఉండకూడదు ఓకే సో ఓవర్ వరల్డ్లో సో ఎండ్లో ఉండాలి మనం వచ్చేసి లేకపోతే మాత్రం చాలా అయిపోతాయి అనమాట మీరు ఎండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో గేమ్ క్రాష్ అయిపోద్ది సో ఎండ్లోకి వెళ్ళి మిషన్ ఆన్ చేసి అప్పుడు ఉండాలి అక్కడైతే మనం ఏఎఫ్కే ఎస్ ఇట్స్ వర్కింగ్ చూసారు కదా ఈసారికి ఎందుకు వెళ్ళి చూద్దాం సో సాయిబాబా పాటలు కూడా మొదలైపోయినాయి టైంకి సో చెస్ట్లోకి వస్తున్నాయి ఈసారి ఎస్ సో ఇక్కడతో మనకైతే రెడీ అయిపోయింది అబ్బా ఫైనల్గా శాండ్ ఓపరు ఇంకా నాకు టీఎన్టి కష్టాలు అయిపోయినట్టే ఎందుకంటే హెవీగా వచ్చే గన్ పౌడర్ ఫామ్ ఉంది నాకు అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు హెవీగా శాండ్ వచ్చే శాండ్ ఓపర్ కూడా ఉంది దీని లుక్ అయితే మారుస్తానులే ఫ్యూచర్లో ఓకే ఎస్ ఇక్కడ నుంచి నేను అయితే తీరుగా చేసుకుంటాను అబ్బా నెదరైట్ మైనింగ్ అంటే బ్లాస్టింగ్ అనమాట నెదర్లో సో నాకు నెదరైట్ దొరికిన ప్రతిసారి అంటే మనకి ఏషియన్ డెబ్రిస్ దొరికిన ప్రతిసారి నేను అయితే క్లిప్స్ దాంట్లో పెడుతూ ఉంటా సో ప్లేస్ పేరు చెప్పాను కదా సో మనకి హార్డ్ కోర్ ప్రోగ్రెస్ అనమాట సో దాంట్లో వీడియోస్ పెడుతున్నా సరే మీకు అయితే నోటిఫికేషన్ రావు సో అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండండి నేను అయితే వీడియోస్లో చెప్తూ ఉంటానులే ఓకే సో దాంట్లో వీడియో పెట్టాను పెట్టలేదని చెప్పేసి ఓకే జస్ట్ దాంట్లో ఏమి ఉండదు నాకు ఏషియన్ డెబ్రిస్ దొరికినాయి కదా సో వాటిని అయితే మైన్ చేస్తున్నప్పుడు అనమాట ఆ క్లిప్స్ మొత్తం కలిపి ఎందుకంటే ఫైవ్ అవర్స్ నేను మైనింగ్ చేసి మొత్తం పెట్టాలంటే మాత్రం ఎస్ నా వాళ్ళు కూడా కాదు అది ఎందుకంటే ఒక ట్వెల్వ్ జీబీ ఫిఫ్టీన్ జీబీ ఫైవ్ ఉంటుంది అది సో అంత పెద్దది అప్లోడ్ చేసే దానికంటే కూడా నేను ఏషియన్ డెబ్రిస్ మైన్ చేసిన చోట ఎస్ క్లిప్స్ని అయితే కట్ చేసి మీకు పెడుతూ ఉంటాను అనమాట ఎందుకంటే చెప్పాను కదా నేను పెట్టుకున్న ఏషియన్ డెబ్రిస్ టార్గెట్ అయితే చాలా అంటే చాలా పెద్దది సో దానికి కానీ నాకైతే ప్రూఫ్ కావాలి సో నేను చేశానని చెప్పేసి సో అందుకని మాట పెట్టడం సో ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అది సో ఇది కాసి మొత్తానికి రెడీ వచ్చేసి సో ఫైనల్గా మనం అయితే స్టాండ్ ఓపెన్ బిల్డ్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి చెప్పాను కదా టీఎన్టీకి మనకైతే కొదవేయలేదు అనమాట సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లోపు ఏషియన్ డెబ్రిస్ ఏమైనా మైనింగ్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు అయితే చెప్తాను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఓకే సో ఎపిసోడ్ అయితే పక్క లైక్ చేయండి అబ్బా ఎస్ ప్రతిసారి చెప్పాల్సి వస్తుంది మీకైతే సో ఈ హార్డ్ కో సిరీస్కి నేను అయితే చాలా అంటే చాలా కష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే ఎస్ చూపిస్తా అక్కడ మీకు స్టాట్స్ సో ఇప్పుడుకు వచ్చేసి నేను అయితే ఫోర్ డేస్ దీని మీద అయితే టైంని స్పెండ్ చేశాను సో ఫోర్ డేస్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట అంటే నైంటీ సిక్స్ అవర్స్ నేనైతే ఈ గేమ్ నాడాను అంటే మనకి ఈ హార్డ్ కోర్ వరల్డ్ అనమాట సో నైంటీ సిక్స్ అవర్స్ అబ్బా ఇంకా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి ఒక హండ్రెడ్ అవర్స్ అయితే పక్క అయిపోతుంది సో ఇప్పుడుకు వచ్చేసి నేను అయితే వాళ్ళ మీద హండ్రెడ్ అవర్స్ అయితే పెట్టినట్టు అన్నమాట సో మీరే లైక్ చేయలేక మరి వీడియోస్ని ఓకే హార్డ్ కోర్వి అండ్ ఆల్సో మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం పక్క సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒకసారి చూసుకోండి అబ్బా కింద సబ్స్క్రైబ్ ఉందో లేదో ఎందుకంటే యూట్యూబ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి తీసేస్తుంది ఓకే థండర్ స్టోమ్ అది వచ్చేసి నేను అయితే బయటికి వెళ్ళాలి ఎస్ ఇదైతే పక్క థండర్ స్టోమ్ అనుకుంటున్నాను అయితే సో దాట్స్ పెట్టుడు గా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ విల్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్